Kev Adams n'aurait pas dû y aller. Et il le regrette aujourd'hui. Où ça Mais au pays des ours en plus, naturellement. Ça y est, cette fois-ci, c'est officiel. T'as complètement lâché les élastiques, mon vieux. En effet, le comédien Kev Adams est actuellement dans la tourmente. L'an dernier, il avait assuré la promotion d'un film d'animation qui devait mettre en scène des nounours. Et là, ce pas en guimauve. Et ce film devait être financé par un financement participatif sous la forme d'une vente de NFT. Seulement voilà, le film ne s'est pas fait et aujourd'hui, les centaines de personnes qui avaient donné des sous pour ce projet demandent des comptes aux comédiens. Le financement participatif, c'est bien. Ça permet à des porteurs de projets de financer leur initiative grâce à l'aide d'un ensemble de contributeurs, généralement via une plateforme en ligne. Et sinon, en français, ça donne quoi Bon, pour tricotine, en gros, vous filez un petit peu de moula, mais puisque vous êtes beaucoup à enfiler, ça finit par faire de la grosse moula. Tout ça, c'est très bien, mais, car il y a un mais, dans le cas de Kev Adams, les choses ne se sont pas bien passées du tout. Pourtant, tout avait très bien commencé. Un projet sympa, un producteur cool déguisé en ours en plus pour promouvoir son film, un appel au financement participatif avec son nom générique. Quand on investissait, ça donnait le droit de participer à la rédaction du scénario et en plus l'espoir d'un retour sur investissement rapide et généreux puisqu'on faisait entrevoir aux généreux contributeurs la multiplication de leur investissement par 6 ou 7 en moins de 2 ans. Il y aura de l'or pour tout le monde. Ça fait plaisir. Tout ça, c'était beau. Très beau. Beaucoup trop beau. Car hélas, il y avait évidemment Anguille sous roche. Que, que dis-je Anguille sous roche Il y avait carrément baleine sous gravier. Le budget de développement du projet s'élevait à plus de 60 millions d'euros. Et la somme était donc collectée par financement participatif sous la forme d'une vente de NFT. Avant que Tricotine ne demande un NFT, c'est un fichier numérique auquel est attaché un certificat d'authenticité, lui aussi numérique. Ça en fait un fichier unique et non interchangeable. En obtenant un NFT, un acheteur devient donc le propriétaire exclusif d'un bien numérique. Et c'est en vendant des NFT que le producteur de plus voulait financer son film. Ça avait tout pour plaire qu'Ava Adams prêtait sa voix à une peluche, aux côtés d'autres comédiens, dont Maître Jim, le fameux égyptologue, ou encore de Camille Lelouch, Audrey Lamy ou Gérard Darmon. C'est pourquoi plus de 700 investisseurs et investisseuses ont acheté des NFT contenant des photos nounours pour financer ce film. Ensemble, ils ont investi plus d'un million cinq cent mille euros dans la joie et dans la bonne humeur. Seulement, un an plus tard, le film ne s'est pas fait. Le prix de ces NFT s'est effondré, il est passé de 1250 euros à moins de 300. Le producteur s'est évanoui dans la nature. Le siège de sa société est à Dubaï et... Et Kev Adam se rame pour essayer d'enrayer le flou de critique. Mais regardons d'un petit peu plus près comment ça se passe du point de vue juridique. Les auteurs du projet avaient déclaré dès le début que s'ils ne vendaient pas les 50 000 NFT nécessaires à réunir la somme totale, plus de 60 millions d'euros pour rappel, eh bien les investisseurs garderaient leur œuvre d'art, une superbe photo de nounours à 1250 euros. Combien Pour le moment, l'affaire n'est pas encore très claire, puisqu'on ne sait pas exactement s'il s'agit d'un produit financier ou pas, ce qui change pas mal de choses d'un point de vue juridique et quant au droit qui s'applique. D'un côté, ça pourrait être le droit des affaires classiques et de l'autre, c'est le code monétaire et financier. Mais dans tous les cas, du point de vue pénal, ça ressemble fort à une escroquerie. L'escroquerie est l'une des trois infractions classiques sanctionnant le fait de s'approprier le bien d'autrui avec le vol et l'abus de confiance. D'après l'article 313.1 du Code pénal, l'escroquerie, c'est le fait, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Et ça tape fort pour les escrocs, puisqu'ils encourent 5 ans de... 5 ans de tôle, <rire> je vous ai bien eu là. Hein je crois qu'il essaye de faire de l'humour. Surtout, ne rigolez pas, ça pourrait l'encourager. Donc... L'escroc en cours 50 tôles et 375 000 euros d'amende. L'escroquerie, c'est donc le fait d'employer certaines manigances qui sont énumérées par le code pénal pour tromper quelqu'un afin de se faire remettre de la moula. Bon, en gros, je, je schématise naturellement. Revenons maintenant à Kev Adam, c'est assez plus. Dans cette affaire, le producteur s'est bien fait remettre de l'argent 
plus d'un million cinq cent mille euros en faisant miroiter un juste bénéfice à ses, vict... à... À ses financeurs participatifs. Je ne connais évidemment pas les détails du dossier, mais l'escroquerie est la première infraction à laquelle va penser tout pénaliste bien né. Est-ce à dire pour autant que Kev Adams peut être poursuivi et condamné comme auteur de l'infraction, ou plutôt comme co-auteur de celle-ci, aux côtés du fameux Fabi, le producteur du film On ne peut évidemment pas préjuger du degré réel de participation de Kev Adams au montage de cette affaire. Il est difficile de dire aujourd'hui quel est son degré de responsabilité, mais même s'il n'a pas directement participé au montage de celle-ci, il pourrait quand même être éventuellement poursuivi pour complicité d'escroquerie. En effet, la complicité, c'est le fait de faciliter une infraction, tout en sachant que celle-ci va être commise. C'est ce que nous dit l'article 121.7 du Code pénal. Si, par exemple, je prête mon sac de nounours en guimauve vide à un copain pour qu'il étouffe quelqu'un avec, alors je serai complice. Et le complice encourt la même peine que l'auteur de l'infraction. Si en revanche je ne savais pas ce qu'il allait en faire, ça ne fait pas de moi son complice et je ne peux pas être condamné. C'est juste la preuve que j'ai une mauvaise fréquentation. Kev Adams ne dit d'ailleurs pas autre chose dans son tweet. L'idée était simple, je devais prêter ma voix à un dessin animé potentiel et en faire la promotion. Autrement dit, exercer mon métier, c'est tout. Les choses sont peut-être un petit peu plus complexes que ça, puisque Fabi, le producteur du film, est un ami de Kev Adams, et il semble qu'il ait organisé à sa demande des fêtes chez lui, mais tout ça, c'est l'enquête qui sera chargée de l'établir. Ou pas. Une dernière chose, quand on vous parle de NFT pour vous demander de l'argent, eh bien parfois c'est un petit peu quand on vous dit que c'est quantique, quand on essaye de vous fourguer un truc louche. Ça ne veut pas dire que les NFT ou la physique quantique sont des trucs foireux, évidemment. Ça veut juste dire que, parce que c'est complexe, certains en profitent pour essayer de brouiller l'écoute et vous induire en erreur. N'oubliez pas le petit gag après le générique, comme d'habitude. Merci à la générosité de celles et ceux qui donnent à la chaîne. Leur aide est précieuse et pour les remercier, ils ont pu voir cette vidéo avant tout le monde. Vous aussi, n'hésitez pas à aider la chaîne si vous le voulez et que vous le pouvez. Chaque euro reçu est réinvesti dans la production de nouvelles vidéos et dans le développement de nouveaux formats. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de « Vous avez le droit ».« Pour faire des économies sur les frais d'expédition, pensez aux envois groupés. »